natural. A dança do lado do sul da frente. Levando sua mão para a nível, levando seu rosto para sua parceira e para o seu parceiro. Mantendo o contato com a faca da ponta que está errada, como o fim da parceira. Você 
percebe o que aconteceu? Eu mudo a trajetória do ataque livre. Você não vai conseguir mudar a trajetória do ataque livre. Ele vai atacar. Mas, um dia pode ser que você seja 
oferecendo as suas costas para o parceiro em um ato completamente necessário. Aí, depois você pisa e gira. Se você não entendeu pelas costas, vamos ver a economia de movimento. É, um, dois. Aí você acaba fazendo um, dois, três. Por que, que você está fazendo esse passinho a mais? Provavelmente porque você está no intuito, fica de pé, de lançar o parceiro bem longe. Você faz um intuito, um intuito, você joga ele longe, você está com esse pé parado, na frente, aí você não consegue avançar. Você faz isso aqui, ó. Um, dois, três. Então vamos lá. Repare. Como você ficou parado com as pernas e lançou ele esse pé agora, como ele está deste lado, esse pé está travado. E aí você tem essa resposta natural de mover o outro, ganhando as costas para ele, para depois mover o, esse outro pé. Então, você, tá sobre, você não resolveu um problema anterior, e aí está colocando em outro problema, é o Brasil, né? Está colocando em um problema, vamos fazer um outro problema para daí solucionar o problema. Então, você está nessa posição, primeiro, a mão que vai vir por cima é o pé que vai ficar mais frente. Ele está mais pertinho da pessoa. Agora, esse pé aqui, obviamente, ele está ocupado com o meu peso. Então, eu estou indo para dar esse passo e girar. Mas, como você acaba virando o seu quadril, qual pé agora está ocupado com o meu peso? Aí, o que eu tenho que fazer? Aí, já, já virou o problema. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso aqui. Então, né? Lembra que eu falei ontem de coisas que têm alto risco? É uma cadeia de pequenos equívocos que vão levar ao acidente. Você tem que ir fechando as brechas lá desde o início. É igual o checklist de... Vai pegar um... a turma do avião, ele vai lá e começa a fazer uma chat. Está funcionando isso aqui? Tá só aqui, aqui. Tá só aqui. Vai fazer uma série de checklists ali para que na hora que der um pepino, esse pepino não seja a queda, porque o plano B recompõe. Agora, se tem um pepino que você não resolveu, com certeza vai resolver com outro pepino, com outro pepino, aí é uma hora de gringó. Não é seguro. O movimento é, você girou, o que foi caro, você tem que dar esse pé aqui na frente. Esse pé aqui na frente. Fácil você virar. Certo? Aí você já economiza lá embaixo também. Mais um minuto. É. Essa, essa jogada que vocês estão fazendo é porque é para empurrar o parceiro, é isso? Né? Mas por que esse movimento vai estar sempre preparado? Pode ser. Quando você aumenta a intensidade do movimento, Vai girar direto. Ele não vai ficar parado. Tá? Se ele ficar parado, você não precisa girar. É inércio. Ele vai, ele vai fazer o movimento, o movimento. Você tem que ocupar esse espaço logo. Por isso que esse movimento mais curto, esse joelho tem que estar livre. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, está fazendo assim. Você não está saindo. Porque você está travando o seu joelho. 
Aí ele tem que na parte de dentro. Vai ele no quadril, você tem que ser capaz de fazer isso aqui. Aí você pode andar para frente. Você pode passar o braço. Entendeu? Aí você pode ficar um pouco ao outro. Aí você pode ir. Aí você pode ir. Você tem que estar tá livre. Você não pode travar o seu joelho. O seu joelho tem que estar tá livre. Lá em cima, né? isso é, né? não esqueça que você tem que ver o que tem que ver. Às vezes a rotação do que vai, aí ele fica parado. Né? Assim. Morreu. Aí, aí ele vai lá assim, porque ele sabe mais, padrão. Faz uma precisão assim, aí ele precisa ver o que tem. Mas se ele parar aqui, ele é que ele vai você não precisa de água para mobilizar agora. Você pode inclusive fazer isso aqui. Pronto. Entendeu? A gente não faz esse giro para lá porque o cara vai ficar parado. A gente faz esse giro para lá porque ele vai pegar os iniciantes e vão cair e vão tentar girar. Por isso tem que fazer mil passos, só que um e três passos. Entendeu? Tem que com o seu joelho solto. Para que você possa fazer melhor. E colocando a mão. Escalando, fazendo outras coisas, não gravando seu direito. É normal, eu isso muito. Às vezes eu estou dando treino, o cara aplica. Vai girando. Aí eu vi, porque eu vi que eu sou o Sabichão. Tá vendo? Tem um problema aí. Não está funcionando. Ah, empurra isso de novo. Ah, isso! Olha, você fez do meu jeito. Ah, mentira! Eu não vou. Não, esse movimento não é feito para virar a pessoa de barriga para baixo. Esse movimento ele aplicaria. Tentaria sair. Aí ele gira. Aí ele gira. Entendeu? É isso. Só que aí a gente fica buscando uma problemática para consertar um negócio que você não entendeu lá, lá no início. Não há essa necessidade. O movimento aqui é só você pegar, veja o que tem da aula, faz isso com o iniciante, se aplica e já tem que tirar. É igual o tipo, que eu pegar este é um golpe que a gente chama Katami na Beuza. Ele projeta e imobiliza. A sensação que o iniciante, é, 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 quando recebe o Chihona B, é igual. O iniciante vai receber o Chihona B, o que o iniciante faz? Aqui. Ele cai aqui da aula. Vem aqui da aula. Quando ele se estraga, o que ele está Ele gira. Porque é a mesma sensação para ele. É por isso, aí o lá a turma aqui da aula, e pega, tem que mobilizar, travar. Você não vai mobilizar o cara lá embaixo. Não é, o Chironaguê não vai ter esse efeito. Aí você está aqui, é por isso que tem essa mãozinha aqui no Chironaguê. Está aqui assim, né? Claro que gira. Só que você está ali aqui, não é muito parceiro, só que não é para é mobilizar. E esta mão não está aqui para acertar a cara dele. Essa mão é uma conversa com ele, tipo, não gira. Não gira quando você está só nu, tá? Aí você. Ah, ok. Só você fala, para, parou, parou. Aí você vai. Aqui no grupo que eu pegar este, isso aqui é só porque eu tenho que virar rápido, virar rápido lá, e você gira junto. Você gerou essa inércia. Você, quando você fizer vigoroso, ele vai. Né? Sensei, pode mostrar de novo se ele parar embaixo? É porque eu estava de costas. Não. Se o parceiro parar embaixo, tá? Ele está aqui parado embaixo, ó. Ah, Pera aí, Sensei. Você pode ir no chão, faz aqui a chave do Você pode ir no chão, a chave do pulo. Você pode até virar essa chave do outro lado e fazer essa chave. Você pode botar a perna aqui e trazer ele pelo cotovelo. Se você quiser deixar ele de barriga para baixo, isso é mais rápido. 